Ох, я только на секунду отдохну. Сестра Хандана очень разочаровалась. Эх, я уже не знаю, кому пытаться помочь. Этим или Джунейту с Фаридой. А, еще этот Селим объявился, да? Ой, не спрашивай. С самого утра господин Усман рассказывает мне об этом. Говорит, поговори с Фаридой и реши это дело. Очень боюсь, что Джунейту знают. Ты бы сказала господину Осману, что они как брат и сестра. Думаешь, он понимает? Он увидел их разок вместе и говорит, что они любят друг друга. Где он их мог увидеть? Понять не могу. Я тоже не знаю. Господин Осман определился. Он будет настаивать, чтобы поженить Фариду, потом Джунейт устроит кошмар. Ужасное положение на зера, ужасное. Даже представить не можешь, насколько. И что же тут ужасного, мама Зухра? А, так дом госпожи Эйлюли воровали. Да, она утром позвонила ему, Осман с Джунейтом поехали туда. Бедная. Господин Осман едва не заметил вас утром. Что ты делал у него в комнате утром, доченька? Если бы он увидел вас, я мимо проходила. А когда Джунейт увидел меня, мы правда ничего плохого не сделали, тут Зухра. Разве я тебя в чем-то плохом виняю, доченька? Разве я это имела в виду? Я сказал, если бы он заметил, просто будьте внимательнее. Ладно, ладно, не надо так раскисать. Пойду и Лдыс позвоню. Проблема-то не одна. Сестра Зухра верно говорит. Если господин Усман увидит такое произойдет, ты будь внимательней. Сестра, ты спросила у госпожи Илдус, ей понравилось, Сергей? Видимо, понравилось. Она ее сегодня опять позвала. Ой, пусть зовет, правда, пусть зовет, ей очень нужна работа. Нет. Ничего толкового нет на этом ТВ. Сестра, ты говорила с Фаридой? О чем мне говорить с Фаридой? Она кроме Джунейта больше ничего не видит. Что я могу сказать этой Фариде? Эх. Все правильно говоришь. Что ты можешь сказать этой Фариде? Я открою. Привет. Добро пожаловать. Я привел ее сюда, чтобы она не оставалась там одна. Сожалею о случившемся. Спасибо. Хорошо, что все уже позади. Эй, Люльчик. Ну как ты? Я как раз хотел тебе позвонить. Мне уже лучше. Спасибо Джунейту и господину Осман. Они сразу пришли. Пройдемте в гостиную. Я не пойду, мама. Эйлюль, ты в надежных руках. Огромное спасибо. Ну хватит, хватит благодарить. Пройдем, дорогая. Ну, увидимся. Пойдем. Ну, рассказывай. Я наберу тебя. В этот момент человек даже не знает, что ему делать. Ужас какой-то. Сюда иди. Мне есть что тебе сказать. Я слушаю, господин Осман. Что ты пытаешься устроить? Не поняла? Наргиз, следи за своими движениями. Мне это поведение совершенно не нравится. Если я случайно вас как-то не знаю, что ты делаешь. Госпожа Илюль работает здесь. Да, она тебе может не нравиться. Но ты будешь следить за своими глазами и бровями. Не надо при всех привлекать к себе внимание. Извините, господин, больше не повторится. Очень надеюсь. Можешь возвращаться к работе. Как скажете, господин.
Сестра, ты ведь не будешь спрашивать Фариду, да? Нет, не буду спрашивать. Я скажу, а она сразу скажет Джунейту. И что ты скажешь господину Осману? Я не знаю. Что-нибудь придумаем. Подготовила бы лучшего гостевую комнату. Нет, не надо, спасибо, я же не буду спать. И этого не стоило. Ничего, может, захотите поспать. После того, что вы пережили. Джунейт. Да? Нет, я еще не говорила. Даже не знаю. Может, не стоит? Отговорки не принимаются. К тому же госпожа Элюль здесь. И у нас много дел. Фреда. Я позвонил не чтобы отговорки слышать. Я отправлю Киазыма. И возьми жемчужное колье. Жемчужное колье? Зачем ты хочешь, чтобы я его сейчас надела? Без отговорок. Один что-нибудь достойное ему. Пожалуйста. Для меня это важно. Увидимся. Джунейт, секунду. Ты уж извини, я случайно услышала. Ты будешь встречаться с Джунейтом? Да, но... Обо мне не думай, развлекайся. Я принесу газету, может, захотите почитать. Если вы устали, я могу включить телевизор. Спасибо, не надо. К тому же ты не думай обо мне. Иди готовься для Джунейта. Как ты, Илюльчик? Спасибо, мне уже лучше. Назира сделала горячий супец. Принести тебе? Спасибо вам огромное, но я пока не проголодалась. К тому же мне нужно кое-куда позвонить. Мама волнуется. Ладно, мы пойдем. Нет, 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 не выходите. Я выйду, поговорю и вернусь. Ладно, дорогая, чувствую себя как в своем доме. Хорошо? Спасибо огромное. Я нормально, мама, а ты как? Да вот, работаю, все нормально. Тебе не надо было вставать у меня на пути, сирота. Однако мне тебя жаль. 